నేటి పోటీ ప్రపంచానికి దీటుగా ఉన్నత విలువలకు విద్యా నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ వెన్నా పోలేరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మార్కాపూర్ పట్టణంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బోడపాడు రోడ్ నందు నాలుగు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏసీ క్యాంపస్ తో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మీ ముందుకు వస్తున్న హైదరాబాద్ లోని టాప్ ఫైవ్ లో ఒకటైన రాక్ వెల్ గ్రూప్ వారి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇప్పుడు మన మార్కాపూర్ పట్టణంలో మా రాక్ వెల్ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు సిబిఎస్ఈ కరికులం ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ట్రైన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మరియు విశాలమైన తరగతి గదులు క్యాంపస్ లోని మెడికల్ రూమ్ సదుపాయం ఫుడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కలదు రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ బోడపాడు రోడ్ మార్కాపూర్ అడ్మిషన్ కొరకు సంప్రదించండి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆపోజిట్ టు సెవెన్ హిల్స్ కాలేజ్ రోడ్ మార్కాపూర్ ఫోన్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఉదయ్ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం మార్కాపురం కేంద్రంగా నూతన జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ రాష్ట్ర యువజన నాయకుడు దివాస్ బాషా శ్రీ కోన వల్లభరాయ స్వామి ఆలయం భూములు అన్యక్రాంత సుమారు యాభై మూడు ఎకరాల భూమిని సాగు చేసుకున్నా పట్టించుకొని దేవాదాయ శాఖ అధికారులు నిర్మాణంలో ఉన్న సచివాలయ భవనాలు తనిఖీ చేసిన పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారి డిసెంబర్ నాటికి సచివాలయ నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలు కౌలు రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా భరోసా కల్పిస్తుందన్న తహసీల్దార్ నెహ్రూబాబు పంట సాగుదారు హక్కు పత్రాలపై అవగాహన సదస్సు ప్రజలు కరోనా మహమ్మారి వలన భయభ్రాంతులకు గురవుతున్న తరుణంలో మార్కాపురం శాసనసభ్యులు కుందురు నాగార్జునరెడ్డి సంకల్పంతో లక్ష్మీ నృసింహ సుదర్శన హోమం నిర్వహిస్తున్నట్లు శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశ్వరస్వామి ఆలయ నిర్వహణ అధికారి తెలిపారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం నందు ప్రజలు కరోనా వైరస్ నుండి బయటపడేందుకు మహమ్మారి నుంచి రక్షణ పొందేందుకు శాసనసభ్యులు కుందురు నాగార్జునరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ సుదర్శన హోమం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ నిర్వహణ అధికారి తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు నంద్యాల తిరుమలాచార్యులు మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారిని పారద్రోలుటకు మన నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు కుందురు నాగార్జునరెడ్డి సంకల్పం మేరకు శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ నృసింగ సుదర్శన హోమం ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ అనగా బుధవారం చేటకు నిర్ణయించామని లాక్డౌన్ కారణంగా ప్రజలకు ఆలయంలోకి అనుమతి లేని కారణం చేత ప్రజలు అందరూ ఇంట్లోనే ఉండి ఉదయ్ శాట్ విజన్ వారి సహకారంతో ఛానల్ నంబర్ ఆరులో ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి చూడవచ్చునని తెలిపారు దయచేసి భక్తులు ఎవరూ ఆలయంలోకి రావద్దని కోరారు మార్కాపురం మండలం మార్కాపురం పట్టణంలో వెలసి ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానంలో ముఖ్య అర్చకులుగా పనిచేస్తున్న నంద్యాల తిరుమలాచార్యులు ఇప్పుడు చెప్పే విషయం ఏమిటంటే మన దేశాన్ని అతలాకుతలం చేసినటువంటి ఈ కరోనా మహమ్మారిని నాశనం కావాలనే ఉద్దేశంతో రేపు అనగా శ్రావణ శుద్ధ విజయ రోజు బుధవారం రోజున మన ప్రియతమ నాయకుడు కుందూరు నాగార్జున రెడ్డి గారి ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానంలో ఉన్నటువంటి యాగశాలలో ప్రతిష్ఠింపబడిన సుదర్శన నారసింహమున అనే స్వామివారి యొక్క హోమాన్ని రేపు ఉదయం పది గంటలకు ప్రారంభం చేస్తున్నాము ఈ మహమ్మారి నాశనమయ్యి మార్కాపురం ప్రజలంతా ఆయురారోగ్యాలతోటి తులతూగాలని కోరుకుంటూ ఆ చెన్నకేశవామిని ప్రార్థిస్తూ ఈ హోమం ప్రారంభం చేస్తాము కావున ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా 
కుల మత భేదం లేకుండా అందరూ రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి ఈ హోమ కార్యక్రమాలన్నీ దిగ్విజయంగా జరుగుతాయి కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలన్నిటినీ ఉదయ్ శాట్ విజన్ వారు ప్రచారం చేస్తారు కాబట్టి అందరూ ఇంట్లోనే ఉండి భక్తి శ్రద్ధలతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి ఆనందించి స్వామివారికి అనేక విధాలుగా ప్రార్థించి ఈ కరోనా మహమ్మారిని నాశనం చేయమని అందరూ ఏకగ్రీవంగా ఏకముక్తంతో ఏకకంఠంతో స్వామివారిని ప్రార్థించినట్లయితే మనకు అన్ని విధాల ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు కలుగుతాయని తెలియజేస్తున్నాను జగనన్న పచ్చతోరణం కార్యక్రమం ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన పండగల నిర్వహించడానికి ప్రకాశం జిల్లాలోని ఎర్రగొండపాలెం మండలం మిల్లంపల్లి ఇలాకా జగనన్న కాలనీలో నిర్వహించడానికి అధికారులు అధికార పార్టీ నాయకులు సిద్ధం చేస్తున్నారు ఇరవై రెండవ తేదీ జరిగే కార్యక్రమాన్ని ఎంపీడీఓ సాయి కుమార్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు దొంత కిరణ్ గౌడ్ ఏపీఓ జీవరత్నం పర్యవేక్షించారు ఆగస్టు పదిహేనున యాభై ఐదు ఎకరాల్లో తొమ్మిది వందల తొంభై మంది లబ్ధిదారులకు పట్టాలు అందించనున్నామని కాలనీలో రెండు వేల మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టనున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మార్చిలు ఆదిమూలపు సురేష్ జిల్లా కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్ పాల్గొన్నారు ఈ నెల ఇరవై రెండున మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ చేతుల మీదుగా కార్యక్రమం ప్రారంభించనున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయడం కోసం మండల అధికారులతో పాటు సచివాలయ సిబ్బంది ఉపాధి హామీ అధికారులు ఫారెస్టు అధికారులు కార్యదర్శులు వాలంటీర్లు సమిష్టిగా పనిచేస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండల పరిధిలోని రామాలయం వీధిలో రెండు కరోనా కేసులు నమోదు కావడంతో ఈరోజు ఆ ప్రాంతాల్లో రెండు వందల మీటర్ల మేర ఎవరూ బయటకు వెళ్లకుండా బయట వారు ఆ ప్రాంతానికి రాకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసి బ్లీచింగ్తో ఆ ప్రాంతాన్ని శానిటేషన్ చేశారు కోవిడ్ నైన్టీన్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వెంకటేశ్వరరావు నేతృత్వంలో వైద్యాధికారులు నాగేశ్వరరావు నాయక్ ఎంపీడీఓ సుదర్శనం ఈవో పిఆర్డి వెంకటేశ్వరరావు ఎంఆర్ఓ బి కిరణ్ కుమార్ ఎస్ఐ యువి కృష్ణయ్య తదితరులు పరిశీలించారు ఆ ప్రాంతాన్ని రెడ్ జోన్గా ప్రకటిస్తూ అక్కడ నివసించేవారు బయట తిరగరాదని వారికి కావాల్సిన నిత్యావసరం మొదలుగునివి ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ సమన్వయంతో భౌతిక దూరం పాటించి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎన్ఎంలు ఆశా వర్కర్లు సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు పుల్లల చెరువు మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో నాడు నేడు పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లకు మంగళవారం మండల విద్యాశాఖ అధికారి అధ్యక్షతన సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధానోపాధ్యాయులు అందరూ ప్రతిరోజు నాడు నేడు పనులు పర్యవేక్షించాలని నాడు నేడు పనుల్లో భాగంగా నాలుగు రకాల పనులు జులై చివరికి పూర్తి చేయాలని తెలియజేశారు టాయిలెట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్క్ వాటర్ సప్లై మేజర్ మైనర్ రిపేర్ వంటి అన్ని రకాల పనులు జులై చివరి నాటికి పూర్తి చేయాలని తెలియజేశారు పుల్లల చెరువు మండలం జిల్లాలో నాడు నేడు పనుల పురోగతిలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్నందుకు ప్రధానోపాధ్యాయులను ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లను సిఆర్పీలను అభినందించారు ప్రధానోపాధ్యాయులు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లు సిఆర్పీలు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ ఏ పనులలో వెనకబడి ఉన్నామో తెలుసుకొని ఆ పనులు త్వరగా పూర్తి అయ్యే విధంగా చూసి దానికి సంబంధించిన బిల్లులను యాప్లో అప్లోడ్ చేసి జిల్లాలో మండలం యొక్క ర్యాంకు పురోగతి సాధించే విధంగా చూడాలని తెలియజేశారు సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ ఏఈ శివరాం మాట్లాడుతూ మన బడులు బాగు చేసుకునే గొప్ప అవకాశం మనకు కలిగిందని ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకుని జులై నాటికి నాడు నేడు పూర్తి చేయాలని తెలియజేశారు చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి సకాలంలో నాడు నేడు పనులను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు కార్యక్రమంలో నాడు నేడు క్రింద ఎంపిక చేయబడ్డ పాఠశాలల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు సచివాలయాల ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లు సిఆర్పీలు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఇంకా మిగిలి ఉన్న అన్స్పెంట్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో మనము త్వరితగతిన ఈ నెలాఖరు లోపు పనులు పూర్తి చేయవలసిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ ఈ నెలాఖరు లోపు కాకపోయినా ఇంకొక వారం లోపు అయినా సరే మనం ఆ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకోవడానికి ఈ యొక్క మీటింగ్ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దీంట్లో ప్రధానంగా మీ మీ బ్యాంకులలో పేరెంట్స్ కమిటీ అకౌంట్స్లో ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది ఎంత ఖర్చు చేశాం ఎంత మిగిలింది అనేటువంటిది మనకు ఒక అంచనా మన దగ్గర ఉంది దాని ప్రకారంగా ఆ మిగిలి ఉన్నటువంటి అమౌంట్ను ఇచ్చిన టూ త్రీ డేస్లో మనకు కావలసినటువంటి మెటీరియల్స్ అంతా కొనుక్కొని 
ఆ అమౌంట్ అంతా ఎక్స్పెండిచర్ చేసి మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంతా ఇది కూడా సకాలంలో మనం పూర్తి చేసుకోవడానికి ప్రణాళికను రూపొందించుకున్నాం దాని ప్రకారంగానే ఉదయ న్యూస్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం నేటి పోటీ ప్రపంచానికి దీటుగా ఉన్నత విలువలకు విద్యా నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ వెన్నా పోలేరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మార్కాపూర్ పట్టణంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బోడపాడు రోడ్ నందు నాలుగు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏసీ క్యాంపస్ తో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మీ ముందుకు వస్తున్న హైదరాబాద్ లోని టాప్ ఫైవ్ లో ఒకటైన రాక్ వెల్ గ్రూప్ వారి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇప్పుడు మన మార్కాపూర్ పట్టణంలో మా రాక్ వెల్ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు సిబిఎస్ఈ కరికులం ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ట్రైన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ యాక్టివిటీ బేస్ లెర్నింగ్ ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మరియు విశాలమైన తరగతి గదులు క్యాంపస్ లోని మెడికల్ రూమ్ సదుపాయం ఫుడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కలదు రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ బోడపాడు రోడ్ మార్కాపూర్ అడ్మిషన్ కొరకు సంప్రదించండి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆపోజిట్ టు సెవెన్ హిల్స్ కాలేజ్ రోడ్ మార్కాపూర్ ఫోన్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉదయ న్యూస్ కొమరోలు పరిధిలో కోవిడ్ కేసులు నమోదవుతుండగా ఆయా ప్రాంతాలలో అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు నల్లగుంట్ల పంచాయతీ బొంతపల్లి గ్రామంలో కరోనా కేసు రావడంతో ఎంపీడీఓ ఆర్ల గంగాధర్రావు సచివాలయ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల చేత గ్రామంలో హైడ్రోక్లోరైడ్ ద్రావణం పిచ్చుకారి బ్లీచింగ్ చల్లటం కార్యక్రమం చేయించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని ప్రభుత్వం నూతన జిల్లాల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్న నేపథ్యంలో కొమరోలకు చెందిన ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ చైతన్య సమితి రాష్ట్ర యువజన అధ్యక్షుడు డాక్టర్ దివాస్ భాషా మార్కాపురంను జిల్లా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు తమ సంఘం తరఫున త్వరలో గిద్దలూరు నుంచి ఒంగోలు వరకు పాదయాత్ర చేపట్టి జిల్లా కలెక్టర్కు మార్కాపురంను జిల్లా చేయాలని కోరుతామని అన్నారు ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదమూడు జిల్లాలను ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేయడానికి కసరత్తు జరగడం జరుగుతుంది అయితే ఒంగోలు ప్రకాశం జిల్లాను రెండు జిల్లాలుగా అంటే బాపట్లను జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయడానికి కసరత్తు జరుగుతున్న వలన వెనుకబడ్డ ప్రాంతమైనటువంటి మార్కాపురంను ఆరు పశ్చిమ ప్రకాశమైనటువంటి మార్కాపురంను జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేసి దానికి అనుబంధంగా ఉన్న ఎరుగుడు ఎరుగుండుపాలెం తాలూకా గిద్దలూరు తాలూకా కడిగిరి తాలూకా దర్శి తాలూకాలను మార్కాపురంలో కలిపితే పశ్చిమ ప్రకాశానికి ఎంతో సహాయం చేసిన వారు అవుతారు అనేది మా అభిప్రాయం కారణం ఏమిటంటే ఈనాడు గిద్దలూరు నుంచి ఒంగోలు పోవడానికి నూట యాభై కిలోమీటర్లు రావడానికి నూట యాభై కిలోమీటర్లు టోటల్గా మూడు వందల కిలోమీటర్లతో పాటు పద్దెనిమిది గంటల ప్రయాణంతో పాటు ఒక రోజంతా టైం వృధా అవడంతో పాటు పిల్ల విద్యార్థులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ ప్రజలు కానీ ఏదైనా ఒంగోలుకు పోయి ఒక పని నెరవేర్చుకొని రావాలంటే ఒకరోజు అక్కడ స్టే చేసి రెండో రోజు కానీ పని ముగించుకొని రావడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఎంతో డబ్బుతో పాటు సమయం కూడా వృధా అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి అదే మార్కాపురంను జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేస్తే ఈ నాలుగు తాలూకాలకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయినా ఇరవై నుంచి అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో మార్కాపురం జిల్లా కేంద్రానికి దగ్గరగా ఉండడంతో పాటు ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది కేవలం గంట నుంచి మూడు గంటల ప్రయాణంలోనే జిల్లా కేంద్రానికి పోయి అక్కడ పనులు చేసుకొని మరిన్నా తిరిగి ఇంటికి వచ్చి వారి భార్యా బిడ్డలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారనేది మా సమస్త మా సమస్త డిమాండ్ కారణం ఏమిటంటే మార్కాపురంను జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేస్తే ప్రజలకు సమయంతో పాటు డబ్బు ఎంతో ఆదా అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ అన్ని వనరులు నీటి సమస్య లేదు ప్రజలకు మంచిగా ఉంటుంది రెండోది విద్యార్థులు కూడా దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అండ్ బీసీ సంఘాలతో కలిసి మేము ఈ కరోనా సమస్య అయిపోయిన వెంటనే ఇక్కడి నుంచి గిద్దలూరు నుంచి మార్క ఒంగోలుకు పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజలకు దీని వలన జరిగే నష్ట లాభాలను వివరించుకుంటూ పాదయాత్ర ద్వారా కలెక్టర్ గారికి ఒక వినతి పత్రం నుంచి అధిష్టానానికి తెలపవలసినదిగా మా డిమాండ్ను నెరవేర్చవలసినదిగా మేము ప్రయత్నిస్తామని మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బీసీ రమణ గారితో మాట్లాడి దీని మీద దశ దిశ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా నేను ఈరోజు ఉదయ నీసుకు ఒక ప్రకటనలో కోరడం జరుగుతుంది 
నిర్మాణంలో ఉన్న సచివాలయ భవనాలను పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారి తనిఖీ చేశారు డిసెంబర్ నాటికి సచివాలయ నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు కొమరోలు పరిధిలోని నిర్మాణ దశలో ఉన్న గ్రామ సచివాలయాలను మార్కాపురం పంచాయతీరాజ్ డిఇ శ్రీనివాసులు ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు నిర్మాణ పనులను నాణ్యతను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలో ఎనభై ఐదు గ్రామ సచివాలయాలు నిర్మించాల్సి ఉండగా ఆకువీడు సచివాలయం మినహా ఎనభై నాలుగు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయని ఆకువీడులో వారం రోజుల్లో పని ప్రారంభించడం జరుగుతుందన్నారు కొమరోలు మండలంలో ఇప్పటికీ మూడు భవనాలు పైకొప్పు పూర్తి అయ్యాయని కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నిర్మాణాల్లో ఆలస్యం జరుగుతుందని మిగిలిన నిర్మాణ భవనాలను డిసెంబర్ నాటికి ఖచ్చితంగా పూర్తి చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంట్రాక్టర్ అంబవరపు సుబ్రహ్మణ్యం సచివాలయ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు రెండు రోజుల సంపూర్ణ లాక్డౌన్ అనంతరం ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరులో జనం కిక్కిరిసిపోయారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి పెరుగుతున్నా కానీ ప్రజల్లో ఏమాత్రం భయం అనేది కనిపించడం లేదు ఒక పక్క గిద్దలూరులో ఇటీవల కరోనా పాజిటివ్ కేసులు అధికంగా నమోదు అవుతూ ఉండటంతో అధికారులు కట్టుదిట్టమైన లాక్డౌన్ రెండు రోజుల పాటు అమలు చేశారు ఈ రోజు నిత్యావసర వస్తువుల కొనుగోలు చేసేందుకు అధికారులు వెసులుబాటు కల్పించారు దీంతో ప్రజలు నిత్యావసర వస్తువుల కోసం ఒక్కసారిగా పట్టణంలోని గుంపులు గుంపులుగా వస్తున్నారు భౌతిక దూరం అనేది అక్కడ కనిపించడం లేదు చాలామంది మాస్కులు ధరిస్తున్నా ఇంకొంతమంది ఇంకా నిర్లక్ష్యంగానే ఉన్నారు ఇలా భౌతిక దూరం లేకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తే గిద్దలూరులో కరోనా వ్యాప్తి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కురిసేడు తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద కొండపై వేంచేసి ఉన్న శ్రీ కోన వల్లభరాయస్వామి ఆలయం భూములు అన్యక్రాంతమయ్యాయి సుమారు యాభై మూడు ఎకరాల భూమిని గ్రామంలోని చాలామంది సాగు చేసుకుని అనుభవిస్తున్నారు ఆ భూములకు సంబంధించిన కవులు ఆలయానికి చేరటం లేదు భూస్వామి అయిన స్వామివారి ఆలయంలో దీపారాధనకు కూడా దాతలకు చేయి చాచాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది కొందరు వారం వారం తమ సొంత నిధులతో స్వామివారికి పూజలు చేయిస్తున్నారు తమ సొంత భూములుగా భావించిన కొందరు ఆ భూములను క్రయ విక్రయాలు కూడా జరుపుతున్నారు అయినా దేవాదాయ అధికారులకు చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేకపోవడం విశేషం గతంలో రెవెన్యూ అధికారుల నుంచి దేవాదాయ శాఖ అధికారులకు ఆలయాలకు సంబంధించిన భూముల వివరాలు సేకరించారు వాటిని ఆక్రమణదారుల నుంచి విడిపించేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు శూన్యమని చెప్పవచ్చు స్వామివారు ఉన్న భూములు అక్రమదారుల నుంచి వెలికి తీసి వేలంపాట నిర్వహిస్తే ఆలయ నిర్వహణ సులభతరం అవుతుందని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు అంటున్నారు పూర్వం నుంచి ఇది దాపుదాపు పదిహేను వందల సంవత్సరాల ముందు ఈ గుడి ఇక్కడ నిర్మించబడి ఉంది తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత ఇది ధ్వజస్తంభం పడిపోయి ఇక్కడ పూజలన్నీ ఆగిపోయినాయి దానివల్ల గుడి ఇప్పుడు దాపుదాపు డెబ్బై సంవత్సరాలు అయింది ఇక్కడ ఆగిపోయి దానివల్ల ఇక్కడ పూజలన్నీ ఆగిపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం మన కుర్చే గ్రామస్తులందరూ కలిసి ఈ దేవస్థానాన్ని బాగు చేసినారు కాకపోతే ఈ గుడికి యాభై నాలుగు ఎకరాల దాకా భూమి ఉంది ఒక్క రూపాయి కూడా దీనికి ఉండే ఆదాయం వచ్చేది లేదు చాలా మంది ఆక్రమణలో ఉంది కావున ఇది మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దీన్ని పట్టించుకొని ఈ గుడికి మళ్ళీ పూజా కార్యక్రమం జరిగేటట్టుగా ఈ భూమిని దేవస్థానానికి అప్పచెప్పవలసిందిగా మేము కమిటీ వాళ్ళని కోరుతున్నాము కవులు రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాల భరోసా కల్పిస్తుందని తహసీల్దార్ నెహ్రూబాబు అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం మండలం గొల్లవిరిపి గ్రామంలో పంట సాగుదారు హక్కు పత్రాలపై అవగాహన సదస్సు జరిగింది ఈ అవగాహన సదస్సులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు కవులు రైతులకు ఎలాంటి పరిహారం అందాలన్నా పంట సాగు హక్కు పత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలని చెప్పారు కిసాన్ కార్డులు పంట రుణాలు ప్రభుత్వ రాయితీలు ఎరువుల పంపిణీ తదితరాలపై అవగాహన కల్పించారు తహసీల్దార్తో పాటు ఏవోలు ఏఈఓ విఏఏలు విఆర్ఓలు పాల్గొన్నారు పండించిన తర్వాత అది అమ్ముకోవాలన్నా కూడా అమ్ముకునేటప్పుడు కూడా ఈ యొక్క కార్డు అడుగుతారు అదే రైతుకి అయితే రైతు దగ్గర కార్డు ఉంటుంది ఏం కార్డు ఉంటుంది పాస్బుక్ ఉంటుంది పలానికి సంబంధించిన పాస్బుక్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక హక్కు ఉంది మరి రైతు చేసుకుంటాడు కదా మనకేం హక్కు లేదు కదా అందుకని చెప్పేసి సిసిఎస్సి కార్డు అనేది రైతు కార్డు ఇస్తున్నా కౌల్ రైస్ కార్డు ఇస్తున్నారు ఈ కౌల్ రైస్ కార్డు మీకు పదకొండు నెలల వరకు అది పనిచేస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ రైతు దగ్గర తీసుకున్నాడు అనుకో అదే రైతు దగ్గర ఆ కార్డు రెన్యూవల్ అవుతుంది తీసుకోలేదు అనుకోండి ఆ కార్డు ఇక చల్లదు అర్థమైందా 
కాబట్టి ఈ యొక్క కార్డు వలన ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైతే కాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క సదుపాయాన్ని అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు నగర పంచాయతీ కార్యాలయంలో మున్సిపల్ ఆర్ఐ మురళీకి పౌర సంఘాల సమైక్య ప్రతినిధులు వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పౌర సంఘాల సమైక్య నాయకులు టి ఆవులయ్య మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం గిద్దలూరికి దగ్గరలో ఉన్న మోడంపల్లి దగ్గర దాదాపు పద్నాలుగు వందల నిరుపేదలకు జీ ప్లస్ త్రీ ఇల్లు నిర్మాణం చేసిందని ఎంపికైన లబ్దిదారులకు లాటరీ పద్దతిలో ఇల్లు కేటాయించారని ఆ కేటాయించిన లబ్దిదారులకు ఇల్లు ఇవ్వాలని అసంపూర్తిగా ఉన్న నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలని మిగిలిన నిరుపేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఎలాంటి అక్రమాలకు లబ్దిదారులను ఎంపిక చేసి ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పౌర సంఘాల సమైక్య ప్రతినిధి బి పూర్ణచంద్రరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు లబ్దిదారులకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మున్సిపల్ పట్టణాలలో ఇవాళ కమిషనర్ గారికి సచివాలయ కార్యాల ముందు నిరసన తెలియజేస్తూ అర్జీలు ఇస్తున్నారు లాక్డౌన్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఇద్దరితోటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అధికారులకు అర్జీ ఇవ్వడం జరిగింది గత ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క లబ్దిదారుల నుంచి ఐదు వందల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల దాకా లబ్దిదారుల నుండి డిపాజిట్ కట్టించుకున్నది వాళ్ళ పేరుతోటి లోన్ తీసి జీ ప్లస్ త్రీ ఎల్ఎన్టీ కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకుని జీ ప్లస్ త్రీ ఇల్లు కట్టించారు ఇవాళ ఆ ఎంపిక చేసినటువంటి లబ్దిదారులకు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వ ఇళ్ళ ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి పౌర సంఘాల సమయకి డిమాండ్ చేస్తున్నాం కొమరోలు పరిధిలో కోవిడ్ కేసులు నమోదవుతుండగా ఆయా ప్రాంతాలలో అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు నల్లగుంట్ల పంచాయతీ బొంతపల్లి గ్రామంలో కరోనా కేసు రావడంతో ఎంపీడీఓ ఆర్ల గంగాధర్రావు సచివాలయ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల చేత గ్రామంలో హైడ్రోక్లోరైడ్ ద్రావణం పిచ్చుకారి బ్లీచింగ్ చల్లటం కార్యక్రమం చేయించారు అలాగే కొమరోలులో మొన్న ఓ కేసు రావడంతో ప్రధాన రహదారిలో తహసీల్దార్ రాజా రమేష్ ప్రేమ్ కుమార్ కార్యదర్శులు రాజారావు స్వర్ణలత ఆధ్వర్యంలో హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణం బ్లీచింగ్ చెల్లించారు ఈ సందర్భంగా బొంతపల్లిలో ఎంపీడీఓ మాట్లాడుతూ కరోనా కేసులు తగ్గాలంటే బయట అనవసరంగా తిరగటం మాని మాస్కులు ధరించి సామాజిక దూరం పాటిస్తే చాలు అన్నారు నేటి పోటీ ప్రపంచానికి దీటుగా ఉన్నత విలువలకు విద్యా నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ వెన్నా పోలేరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మార్కాపూర్ పట్టణంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బోడపాడు రోడ్ నందు నాలుగు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏసీ క్యాంపస్ తో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మీ ముందుకు వస్తున్న హైదరాబాద్ లోని టాప్ ఫైవ్ లో ఒకటైన రాక్ వెల్ గ్రూప్ వారి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇప్పుడు మన మార్కాపూర్ పట్టణంలో మా రాక్ వెల్ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు సిబిఎస్ఇ కరికులం ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ట్రైన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మరియు విశాలమైన తరగతి గదులు క్యాంపస్ లోని మెడికల్ రూమ్ సదుపాయం ఫుడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కలదు రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ బోడపాడు రోడ్ మార్కాపూర్ అడ్మిషన్ కొరకు సంప్రదించండి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆపోజిట్ టు సెవెన్ హిల్స్ కాలేజ్ రోడ్ మార్కాపూర్ ఫోన్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్ర